やるな。何でもやる。気を抜くな。最近たまに。何でもやのあのバケネズミをね。なんつって、はあはあ、話があるんだけど入れてくれないじゃあ前置きはなしで今度は何の礼だ次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ取引かいい感じしてるでもこれ他のメンバーには内緒にしてよね今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの今夜そう一緒に七番街プレートの七番街まで行ってほしいんだ目的はみちみち話すから俺は構わないが明日は大仕事だろそうだけど今やらないともっと大変なことになるからねえ話は決まったってことでいいうんお手付金代わりね私の計算だと。出発したら朝まで戻れない準備は今のうちにしっかりね終わったら教えて準備はオッケーじゃあ夜になったら駅に集合頼りにしてるよ。鉄道今夜はもうないぞやつら終電を早めたんだというわけでバイクを借りてきたからこれで上行こうぜどうして分かったのジェシー様子が変だったっすよなんか俺たちと話してても心ここにあらずというかかと思えばやたらとハイだったりよそれにしたってどうして上へ行くって分かるの何私起きたまま寝言言った両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす図星だろういてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のおすそ分けをだな。うーん。クラウド、親はああ、いない。うん、うん。<笑>じゃあ、みんなで行くか親不幸の痛みを分け合おうおー<笑>みんな新しい ID は持ったねヘイアネゴー行くぜ野郎どもわっしゃきませんよかいっす聞こえるああ上に行く理由ビックスたちの想像とは違うんだよねほら一番魔ーロの爆発すごかったでしょ魔ーが誘爆したそう言ってなかったかうん
でもあれは願望やっぱり私の責任なんだよね設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもりでもどうしても売人と連絡がつかないからシンラの倉庫からいただいちゃおうかとシンラのまず無理だなそこでクラウドの出番ここから厳しくなるからどういうことだ偽造 ID で身元はバレないけどこんな時間にスキャンがあったら警備が動くそういうことおいおいマジっすかでもクラウドいるし余裕でしょねえバイクの運転わかるよねソルジャーはバイク任務も多いさすがじゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる遠くを見せれば酔わない<笑>楽しそうだなそりゃもうだって一緒に危機を乗り越えた男と女は殺せおいおいおいおいおいおいおいおいいね
せよう巻き込まれるのはごめんだ向かうのかフフフフ。
今二人だけで勝負をしようさあな<笑>約束だー何の話だ運転勝手に採点するなま合格っつってもギリギリだけどねチーカそれもっと荒くてもよかったのにあんたが落ちるそんなに嫌はに見えるあんあんしっかり捕まってろあどうした今、落ちたかもなんつって<笑>ほーら見えてきたあそこから行くよ歩きで夜遅いしもうそこ市街地だからキッツキツで痛いっす<笑>ハムみたいだぞ中身スカスカのハムっす<笑>はいはいお腹空いたよねほら行こう先が市街地開けるのにちょっとコツがいるの、はあ、さすがの社宅地区うちの親信羅の人間なの私マコールのおかげで大きくなったんだよね<笑>おいでー。なかなか手ごわいっす俺の何倍も給料もらってんだろうな見てたまーにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民ピザ出るかなミッドガルスペシャルジェシーのおふくろさんどんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよなよく食べる人とお客が大好きだからじゃあ行こうかクラウド例の件お願いねとりあえず家の裏手で待っててああ分かったクラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす出番何でも嫌なら何でもするよね私の家に忍び込んで
大泥棒お願い<音声>しばらくしたら裏口を開ける合図は。明かりがついたらそれが合図行くか裏口を開けると廊下があるの正面の扉は開けちゃダメ右側の部屋が目的の場所だから。盛大に騒いでママを引きつけておくから音は立てても大丈夫パパがいるけど気にしないで<音声>パパの ID カードを探してほしいの部屋のどこかにあるはずなんだけど<笑>自分じゃやれそうになくてさお願いね、クラウド。今までずっと連絡できなくてごめんなさい私は今ゴールドソーサーにいます女優になる夢をついに叶えたのたくさん迷惑かけたけどようやく胸を張ってパパとママを招待できます主演ジェシー主演マコーロの整備担当だったんだうちのパパ。早く出よう。
完了今は舞台に上がってないんでしょそれでもゴールドソーサーがいいのジェシーは頼りにされてるっすでも裏方さんなんでしょもう帰ってきなさいよほら八番街の劇場を目指すなんてどうああいいかもねあのねママ私たちそろそろ行かなくちゃもう本当は寄るつもりなかったんだよねウェッジがピザ食べたいって言うからごちそうさましたウェッジ足りたのあと2枚はいけそうっすウェッジ,ェッジピザは作戦のうちっすペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもりどうしても売人と連絡がつかないからシーナの倉庫からいただいちゃおうかとお待たせこれでいいかここからが本番これで76分室の倉庫に潜入できるじゃあ行くか私が一人で行くどこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだからんじゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ<笑>ただで返すと思う腹ごなしにクラウドを手伝ってほらさっき私たちでママの注意を引きつけたでしょあなんて言うんだっけああいうのほら陽動だな<笑>それそれさすがソルジャーえじゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすかええ食った分動けってことだよ<笑>お前が中にいる間警備の目を俺たちに向ければいいんだなそうそうさすがビックス合図の照明弾が上がったらみんなは倉庫前の広場を正面突破思いっきり暴れてできるだけ時間を稼いで<笑>ソルジャー頼みの力技だな作戦の所要時間はそれほど長くはかからないと思う終わったらもう一度照明弾を使うからこの先の空き地で落ち合おう待てよどうやってスラムに戻る始発に紛れ込むかダメ今夜のうちに戻らなくちゃ方法は考えてあるから大丈夫じゃあまた後で<笑>では陽動部隊も行きますかジェシーの親父さんいたろああ魔法中毒ってやつさジェシーがゴールドソーサーのショーでああこんな話興味ねえかいや聞いておこうジェシーはずっと役者志望で努力して努力してショーの主役を勝ち取った両親も大喜びさところがだ公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす過労だしかも倒れた場所が悪くて魔法だまり近くの通路で半日以上放置されていたそのせいで発見されてからこっちあの状態だそんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだジェシーは信じているっすお父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかってだから早く魔法炉を止めないと親父さんの命が消えてしまう<笑>今笑ったか星の命がどうこうよりずっと共感できるそういう意味か魔法の中にはいろんな願いや思いが流れてるてめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ話したってことジェシーには内緒だぞあいつ怒ると手がつけらんねえんだからそれはどうだろう俺たち殴られるかも興味ないねこいつ